Uh, again, this is Aurindam Ghosh, as I have introduced myself in the uh, previous two videos that I'm an assistant professor in the Department of English, Krishna Chandra College, located in a remote place called Hetampur, which is located in Birhum district. And uh, I'm here with my third video uh, for semester six students for the discipline specific electives, uh, 3A. And uh, I'm here to talk about structuralism. In the previously in the two videos, I have introduced uh, you with the basic tenets of structuralism. Uh, what is structuralism? What's the definition and scope of structuralism? Uh, uh, what are the basic characteristics of structuralism? How structuralism uh, uh, can be divided into various schools, structural anthropology, uh, semiotics, uh, cultural uh, structuralism as well as uh, the linguistic structuralism etc. I also talked about, uh, let me uh, come into the PowerPoint, I also uh, talked about one of the uh, chief exponents of structuralism that is Ferdinand de Sassou. I talked about specifically uh, his course in general linguistics I talked about what is science system and how science system is essentially an arbitrary system. I talked about signifier and signifier. I also talked about lang and parole. What is lang? What is parole? Lang is a language system while parole is the individual realization of that system. You can uh, see very quickly all these things appearing on your screen because I have already uh, describe these things in my previous class, his previous digital class, and you can actually uh, check uh, the description box and uh, go to the previous video of my channel. And then I summarized uh, Sasur's chief arguments in a nutshell. Then I move on to this sigmatic and paradigmatic relations uh, in sentences and how this can create narrative story and myth how narrative story and myth can be constructed through science uh, i cited some examples from uh, james joyce's seminal text uh, of finnegan's work uh, and then i move into uh, vladimir prop and after vladimir prop uh, i have started the roman yakutsan but due to some uh, technical fault uh, the video disrupted and uh, it got interrupted and uh, then it dissolved. So today I started, I, I will start from Roman Yakubsa. So let's begin with Yakubsa. So Yakubsa is a pioneer of structural linguistics. He's a canonical figure, perhaps one of the most celebrated linguists of 20th century. And uh, uh, he is a very influential figure and with Nikolai Trubetskoy, uh, his colleague, he developed revolutionary new techniques for the analysis of the linguistic sound system. In fact, he is regarded as the father figure of the modern discipline of phonology. And uh, he also devised uh, his various theories on the syntax, morphology and semantics. So, Specifically, his essay called Two Aspects of Language and Two Types of Aphasic Disturbances, which was published in the year 1956. Uh, it's a seminal text in structural analysis. This text specifically is important for us while reading structuralism. So, uh, we have to know that in the title, uh, uh, there is the mention of aphasic disturbances. Now we have to know what is aphasia. Basically aphasia is a language disorder that affects a person's ability to communicate. So it can occur after a stroke or a head injury or develop slowly from a growing brain tumor or disease. A stroke victim uh, may have lost the full power of speech and hence can, hence can develop certain uh, verbal disorder and aphasia is uh, this form of disorder. Now, uh, it can uh, 
it can blot out certain changes. It can actually uh, radically change uh, your paradigmatic axis or syntagmatic axis of constructing sentences. Let us cite uh, one simple example. The cat sat on the mat or a dog stood on the carpet. As I have already analyzed to you uh, that what is uh, syntagmatic and paradigmatic uh, axis of sentences, this vertical one, this vertical one is the example of a paradigmatic uh, axis, while syntagmatic axis, the horizontal uh, thing is the example of the syntagmatic axis. Uh, thus, hence, if you uh, cite this example of a sentence, the color of this shirt is very bright. This is a syntagmatic associate. While this uh, color, volume, taste, blade, these are examples of the paradigmatic substitutes. So, paradigmatic axis operates through substitution, as I have already said, and sigmatic, syntagmatic axis operates through association. Clear. So, if I said the volume of this music is very salty, the volume of this music uh, will do, but is very salty, it is not actually uh, following the exact convention of sentence making. And hence, uh, uh, paradigmatic axis distances itself. Uh, from the syntagmatic axis and hence the sentence will not form properly right jodi ami boli the taste of this shirt uh, is very sharp sentence ki hobe hobe bole mone hoy for the ei je sentence holo na eta keno holo na because amader je conventional structure of sentence making system amader sentence korte boleche seta eta ke korte dicche na এবার যখনই কোন একটা পার্টিকুলার টেক্সটে এই পার্টিকুলার জিনিসটা মেনটেন হয় না তখন সেই টেক্সটা আমাদের কানে শুনতে অবস্কিওর লাগে ডিফারেন্ট লাগে সেক্ষেত্রে সাম অফ দ্য টেক্সট অফ জেমস জয়েস অর সাম অফ দ্য টেক্সট অফ ভার্জিনিয়া উলফ অর সাম অফ দ্য অ্যাবসার্ড ড্রামা টেক্সট আ টেক্সট বাই ইউজিন আয়োনেসকো টেক্সট বাই স্যামুয়েল বেকেট সাউন্ডস ভেরি অ্যাবসার্ড অর অবস্কিওর টু আস because our conventional sentence making pattern is going to get to this act of genius Jacobson what Jacobson is trying to mean is that these aphasic disturbances do have the potentiality of some creative instincts they have some creative or transforming ability uh, inherent and ingrained inside them কিভাবে হচ্ছে আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি তো দিস ইস আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডায়াগ্রাম দিস ইস পারহ্যাপস ক্যান বি সাইটেড এজ দ্য কি ডায়াগ্রাম অফ রোমান ইয়াকোপসেন অ্যান্ড সাম অফ দ্য টার্মস হ্যাজ নট বিন ইউজ বাই ইয়াকোপসেন ফর এক্সাম্পল লং অ্যান্ড পারোল অ্যান্ড মেটাফার অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ড মেটাফার অ্যান্ড মেটোনিকি হ্যাজ বিন ইউজ বাই ইয়াকোপসেন in his theoretical context with lang and parole and especially syntagmatic axis and paradigmatic axis has already been used by fardin and these as well so what is it as i have already told you that syntagmatic axis is the is this axis the axis which is vertical which is horizontal and paradigmatic axis is the axis which is vertical right so ধরো যে কোন একটা পার্টিকুলার সেন্টেন্স এখানে আমি সেন্টেন্সটা দিয়েছি দ্য রিডিকিউলাস গার্ল ফেল ইন টু দ্য পন্ড দিস ইজ আন্টেন্স ফর এক্সাম্পল আমি যদি এই রিডিকিউলাসকে আমি অনেক কিছু দিয়ে সাবস্টিটিউট করতে পারি ফর এক্সাম্পল সিলি ফুলিশ ফানি ক্রেজি ক্লাজি দিজ আর অল ভেরিয়াস কাইন্ডস অফ অ্যাডজেকটিভস দো দে আর নট এক্স্যাক্ট সিনোনিমস অফ দ্য ওয়ার্ড রিডিকিউলাস but they have the ability to form the sentences that a particular girl er onek gulo quality ke bojhatche ridiculous er bodole je gulo use kore jete pare girl er bodole onek kichu use kore jete pare person woman lady princess child 
এই যে অপশনস গুলো দিচ্ছে যার ফলে তুমি সাবস্টিটিউট করতে পারো এই সাবস্টিটিউশনটা কি কিসের বলা হচ্ছে সাবস্টিটিউশনটা হচ্ছে প্যারাডাইগম্যাটিক অ্যাক্সেসে প্যারাডাইম প্যারাডাইমে সাবস্টিটিউশন হচ্ছে ওয়েল অন দ্য अदर হ্যান্ড আমি এই যে সিনট্যাগম সিনট্যাগমে কি হচ্ছে সিনট্যাগমে একটা এসেনশিয়ালি সেন্টেন্স কনস্ট্রাক্ট হচ্ছে এন্ড হেন্স দিস সিনট্যাগম is known as the axis of combination why combination because we combine korchi are eta ki axis of selection i mean select korchi axis of selection axis of selection axis of combination combine jokhon korchi por 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 bodhachi tokhon combination hocche selection hocche karon ami option er modhe select korchi ebong ei aki karone a particular j axis ta this axis is known as the lang why lang because it is the language system language system the ki ache vocabulary ache grammar ache everything ache chikan no it this is the axis of lang while this is the axis of the parol why parol and i'll give you this parol parol is the individual realization of the system tumi kemon kore sentence tomar moto kore construct korbe seta tomar byapar from individual subjective human choice and hence it is known as parol for example ami ei sentence kemon kore concept korbo the foolish person jumped into the ocean eta ami amar moto kore concept korchi shei jonno eta parol jeno eta lang noy lang hocche this this axis this axis of uh, selection is lang so jetai lang shei particular jagari hocche paradigmatic axis সেটাই হচ্ছে অ্যাক্সেস অফ সিলেকশন আর অন্যদিকে যেটা পারোল সেটাই অ্যাক্সেস অফ কম্বিনেশন বিকজ কম্বাইন করছি আর সেটাই হচ্ছে সিনট্যাগম্যাটিক অ্যাক্সেস এই তিনটা ক্লিয়ার এইবার আসছি এই দুটো নতুন ওয়ার্ডে ওয়ান ইজ দ্য সিমিলারিটি ডিসঅর্ডার অ্যানাদার ইজ দ্য কন্টিগুইটি ডিসঅর্ডার হোয়াট ইজ সিমিলারিটি ডিসঅর্ডার অ্যান্ড হোয়াট ইজ কন্টিগুইটি ডিসঅর্ডার ইউ হ্যাভ টু নো in the syntagmatic axis moves from left to right across the sentence so that the linguistic elements are related contiguously while they are all present and they are ordered according to the grammatical construction in sasurian terms as parol the paradigmatic axis dips downwards into the absent pool of substitutions similarities and differences available by virtue of like la la and it already bolechi language system er modhe porche and utterance does encode meaning through selection from the paradigmatic axis and combination on the syntagmatic axis now coming into what is similarity disorder jacobson classifies two types of aphasia based on such bipolar function of language one is known as the similarity disorder and another is the contiguity disorder so these are two types of aphasia jekane properly at a ছেলেটিউট in this uh, sentence the ridiculous girl fell into the pond ekane jodi karur similarity disorder hoy tar mane ta tarache je she language it properly she select korte parbe na axis of selection e giye tar similarity disorder e problem hobe so for example she jokhon likhbe the likhbe the ridiculous girl ta ke choose korte parbe na the ridiculous silly foolish funny crazy woman সে এই পার্টিকুলার অ্যাক্সেস ধরেই পর পর অপারেট করে যাবে তার এবিলিটি নেই সেন্টেন্সটাকে কনসেপ্ট করা অন্যদিকে কন্টিগুইটি ডিসঅর্ডার দিস দিস ফর্ম অফ ডিসঅর্ডার ইজ नोन অ্যাজ দা কন্টিগুইটি ডিসঅর্ডার কন্টিগুইটি ডিসঅর্ডার কন্টিগুইটি ডিসঅর্ডার কখন হবে যখন তার এবিলিটি নেই একটা পারসনের এই 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 তলার দিকে অপারেট করে তার এবিলিটি নেই চুজ করা তখন সে চুজ করবে দা গার্ল uh the the, the uh, for example the girl girl the person into the person girl 
তার অ্যাডজেক্টিভ ইউজ করার বা অন্যান্য অ্যাডভার্ব বা অন্যান্য ক্লজ ইউজ করার তখন তার এবিলিটি নেই ফলে দিজ আর নোন অ্যাজ সিমিলারিটি ডিসঅর্ডার অ্যান্ড কন্টিনিউটি ডিসঅর্ডার বোঝা যাচ্ছে এই অ্যাফাসিক ডিস্টারবেন্সের এইটা হচ্ছে একটা স্ট্রাকচার এই স্ট্রাকচারের মধ্যে একদিকে প্যারাডিগম্যাটিক যেটাই প্যারাডিগম্যাটিক অ্যাক্সেস একদিকে থাকছে একদিকে থাকছে সিনটাগম্যাটিক অ্যাক্সেস ওয়ান ইজ এসেন্সিয়ালি ভার্টিক্যাল অ্যান্ডার ইজ হরাইজেন্ট এই ভার্টিক্যাল অ্যাক্সেসেই অপারেট করছে লাং লাং মানে হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ সিস্টেম ল্যাঙ্গুয়েজ সিস্টেম মানে হচ্ছে তোমাকে চুজ করতে হচ্ছে পুরো সিস্টেমটার মধ্যে তুমি সিলেক্ট করছো ওর জন্য ওটা অ্যাক্সেস অফ সিলেকশন কারণ গ্রামার ভোকাবুলারি তোমাকে চুজ করতে হয় আর এইটা হচ্ছে অ্যাক্সেস অফ কম্বিনেশন তুমি কম্বাইন করছো ওই জন্য এটা পারোল ইন্ডিভিজুয়াল রিয়েলাইজেশন তুমি কম্বাইন করে তোমার মতো করে সাবজেক্টিভলি কনস্ট্রাক্ট করছো সেন্টেন্সকে অ্যান্ড হেন্স এই অ্যাক্সেস অফ সিলেকশনেই সিমিলারিটি ডিসঅর্ডার হয় যখন সেন্টেন্স প্রপারলি কনস্ট্রাক্ট করতে না পেরে সিমিলার ওয়ার্ডস প্রপার বসায় আর এখানে হয় কন্টিনিউটি ডিসঅর্ডার কম্বিনেশনের প্রবলেম এইবার আসছি হোয়াট ইজ মেটাফার অ্যান্ড হোয়াট ইজ মেটোনিমি অ্যান্ড হোয়াটস ইয়াকুবসনস interpretation of this okay uh, metaphor and metonymy are basically two rhetorical terms so metaphor is a literary device where a word or phrase is applied to an object or action to which it is not literally applicable so metaphor is a uh, type of comparison or is a type of analogy we can say where an object is compared with another object where they are starkly or radically different with one another at a time different je ekta prosonge comparison korar somoy bhabi je ha eta kothay related example dicchi shut your trap is an example of metaphor shut your trap your trap means your leaves so there is no apparent connection between a trap and a mouth except that both can open and shut and are of a particular size okay so it's an example of the metaphor there is another example of metaphor for example camel is uh, the sheep of the desert there is apparent no relation between camel and the uh, and the sheep only biological the structural kono mil nei kintu jehetu camel is uh, the perhaps the solitary animal uh, uh, riding into the uh, uh, into the desert and sheep at the same time मेटोनिटेड Well, on the other end, metonymy is a literary device, a rhetorical term that involves the substitution of a name of an attribute or adjunct for that of the thing meant. It always substitutes. I am on act the dinishe kotha bolle. Jira thudi ar act the dinish ke substitute kora. But metonymy substitutes the thing named for the thing meant. Example. Example. I have deep respect for the royal crown. crown is so closely associated with monarchy with the monarch that instead of saying the king or the queen you can simply say crown so am jodi boli je ami prime minister ke bhalobashi tai ami bolte pari i respect the uh, prime minister er kono exact symbol nei bole ba ami ekhane jodi ami raja ke ba rani ke khub bhalobashi ekhane bolte pari the crown is so closely associated with monarchy bolte pari i love the royal crown or i love the royal scepter scepter means rajdondo ফলে মেটোনিমি অপারেট করে থ্রু সাবস্টিটিউশন ওয়াইল মেটাফার অপারেটস থ্রু কম্প্যারিজন এবার যদি আমি মেটাফার এবং মেটোনিমির একই সঙ্গে মানে এই পার্টিকুলার জাঙ্কারে আসি তাহলে আমি বুঝতে পারবো এই মেটাফার অ্যান্ড দিস ইস মেটো সরি দিস ইস মেটাফার অ্যান্ড দিস ইস and this is metonymy metonymy kotha boleche metonymy paradigmatic access e boleche paradigmatic access ki paradigmatic is the access of the option jekhane silly shonge ridiculous er eta comparison kor jete pare ba foolish er shonge diye but essentially ekta ake opor ke ei metonymy through diye tumi supplant korte paro 
তুমি সাবস্টিটিউট করতে পারো অ্যান্ড হেন্স এই লং বা ল্যাঙ্গুয়েজ সিস্টেম যেহেতু সাবস্টিটিউশনের থ্রু দিয়ে অপারেট করে তাই সেই পার্টিকুলার অ্যাক্সেসে মেটোনিমি পোস্ট অন আদার হ্যান্ড মেটাফার ইজ জাস্ট মি এ কম্প্যারিজন ইটস সিলেকশন অ্যান্ড হেন্স ইটস অ্যাপিয়ারিং অন দ্য ইটস মিয়ারলি সিন ইটস অ্যাপিয়ারিং অন দ্য সিন টেকমেটিক অ্যাক্সেস ইটস মিয়ারলি কম্বিনেশন অ্যাক্সেস অফ কম্বিনেশন এটা আমার পার্সোনাল চয়েস অ্যান্ড হেন্স ইট ইস পারো তো এইভাবে অত্যন্ত টেকনিক্যাল অ্যান্ড লিঙ্গুইস্টিক কনস্ট্রাকশন একুবসেন একজন লিঙ্গুইস্ট ছিলেন আমি হয়তো প্যারাডিগম্যাটিক অ্যাক্সেস লং অ্যাক্সেস অফ সিলেকশন সিমিলারি ডিসঅর্ডার অ্যান্ড কন্টিনিউটি ডিসঅর্ডার এই ব্যাপারটা বোঝাতে গিয়ে একটু কমপ্লেক্স করে ফেললাম পুরো বিষয়টা কারণ কিন্তু মানে হয়তো তোমাদের পরীক্ষা এটা আসবে না কিন্তু ইটস আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট লিঙ্গুইস্টিক থিয়ের দ্যাট ইউ শুড নো and hence uh, i have uh, charted out this diagram and uh, and i'm trying to uh, convey to you what's the uh, meaning system what's the exact significance that operates uh, through this particular diagram clear so this is roman jacobson the famous linguist who wrote two aspects of language and two types of aphasic disturbances a very celebrated text in the structural analysis uh, he talks about the language disorder two forms of language disorder similarity disorder and contiguity disorder and how they are influencing the paradigmatic axis and syntagmatic axis and how in this form they can even be compared with this metaphor and metonymy so now moving on to the next famous structuralist he is claude levi strauss one of the famous structuralist uh, uh, born in 1908 and died in 2009 he almost uh, roamed on this surface of the art for 100 years he is a belgian born french anthropologist and ethnologist uh, who completely changed the face of the cultural anthropology and he invented in fact in fact uh, he Uh, was the father figure of the theory of the structural anthropology so uh, he always talked about uh, the binary opposites the importance of the binary opposites in uh, structural anthropology you know what anthropology is anthropology is the study of the humans uh, the study of the behaviors the pattern of behaviors uh, the various uh, cultural uh, artifacts that the humans create uh, through this kind of behaviors Uh, and hens uh, 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 he said that in structuralism it is seen as a fundamental organizer of the human philosophy culture and language and levi strauss believed that the way he understand words doesn't depend on the meaning of the word but understanding of the difference between it and its opposite i mean jeta age din ke bolchilam that sasur saw the entire system of structuralism as a uh, uh, as a kind of system of differences without any positive terms in language can dekhen as a system of differences without any positive terms tar mane mane hocche ami orinnam karon ami somirannoi ami orinnam karon ami orkonoi ami orinnam karon ami onno arek jonno eshe kono ati bhabe eta mouse karon eta computer noy eta computer noy table noy eta table karon eta chair noy jodi eki namer prottekta object hoto tale ei object gulo আমরা পৃথিবীকে পৃথিবীতে ল্যাঙ্গুয়েজ সিস্টেম কমপ্লিটলি কোলাপস করতো ক্লিয়ার দেন সো লেভি স্ট্রাউস এন্ড স্ট্রাকচারাল অ্যানথ্রোপোলজি সো লেভি স্ট্রাউস ইন হিজ ওয়ার্ক বরোড লার্জলি ফ্রম সাসুস ওয়ার্ক এন্ড হোয়াট হি এমফাসাইজ হি এমফাসাইজ অন দ্য সিমিলারিটিস uh between various forms of social life such as in uh, in language in art law religion and uh, he said that though uh, this various forms of social life uh, changes and they differ radically with one another but they are uh, at the deep level at the level of the deep structure they are actually same so for example he uh, traveled across the entire globe ব্রেজিলের প্রচুর কাজ করেছেন তিনি ট্রাইবালদের সঙ্গে তিনি সাউথ আমেরিকাতে কাজ করেছেন ট্রাইবালদের সঙ্গে 
আফ্রিকাতে কাজ করেছেন ট্রাইবালদের সঙ্গে অ্যান্ড হি রোড টু ফেমাস বুক ওয়ান ইজ স্যাভেজ মাইন অ্যানাদার ইজ স্ট্রাকচার ল্যান্থ্রোপোলজি টু ক্যানোনিক্যাল বুকস দ্য কম্পিলি চেঞ্জ দ্য ফেস অফ দ্য স্ট্রাকচার ল্যান্থ্রোপোলজি কিন্তু উনি সবসময়ই বিলিভ করতেন মানে উনি সবসময়ই বলতেন যে দেয়ার ইজ অলওয়েজ আ ডিপ সিটেড প্যাটার্ন ইন আওয়ার কালচার একটা খুব সাধারণ সাউথ আমেরিকান ট্রাইবাল ওম্যানের ফ্যামিলির সঙ্গে একটা আমেরিকান বা ইউরোপিয়ান অ্যারিস্টোক্রাটিক ফ্যামিলির মধ্যে অনেক তাদের লাইফ তাদের কালচারাল প্র্যাকটিসের মধ্যে সিমিলারিটি বা মিল পাওয়া যেতে পারে এবার এই মিলগুলো তো আমাদের সারফেস লেভেলে আমাদের প্রত্যেক দিনের চোখে এটা চোখে পড়বে না কিন্তু যদি আমরা একটু ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করি যদি আমরা একটু ডিপ লেভেল এক্সক্যাভেশন করি তাহলে আমরা এই মিলগুলো আমাদের চোখে পড়বে এটা তিনি বিশ্বাস করতেন এবং তার যে ফেমাস ক্যানোনিক্যাল বই দ্য এলিমেন্টারি স্ট্রাকচার্স অফ কিংশিপ ইট পাবলিশড ইন নাইনটিন ফোর্টি নাইন হুইচ কেম টু বি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যান্থ্রোপোলজিক্যাল ওয়ার্কস অন কিংশিপ ইন দিস বুক Uh, which was actually praised by Simone de Beauvoir, I don't know why, because Sartre disliked Claude Lévi-Strauss very much. Can you understand what I'm saying? Look at me, there's a strict pattern, a structural formulation, a structural formulation, a particular formula that fell out, Sartre had done very much. He was uh, a tremendous supporter of the human freedom. He was a 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 human freedom. and hence he said that existence precedes essence essence means your qualities for example uh, uh, male essence mote dhore dhore ne hoy chivalry or uh, male dom or power masculinity these are male essences female essences docile innocent chup chap thakbe aste aste kotha bolbe to uni bolten je male ba female ei essences eta onek pore asche age existence age tumi জীবনে আসছো আর তুমি জীবনে বাঁচছো পরে তোমাকে সোসাইটি এসেন্স গুলোকে ইম্পোজ করবে এই ইম্পোজিশন দিজ আর অল সোসাইটাল ফ্যাকচুয়ালিটিস এই ফ্যাকচুয়ালিটি গুলো তোমার উপরে সোসাইটি ইম্পোজ করছে তুমি চাইলে নেগেট করতে পারো উনি বারবারই সার্ট বলতেন যে টু বি টু অ্যাক্ট ইন গুড ফেথ মানে তুমি এই সমস্ত সোসাইটাল আর্টিফিশিয়াল এসেন্স গুলোকে রিজেক্ট করবে করে তুমি ইউ উইল অ্যাক্ট ইন গুড ফেথ তাহলে ন্যাচারালি এই স্ট্রাকচারাল প্যাটার্নের মধ্যে সোসাইটির যে কথাগুলো লেডি স্ট্রাউস এবং অন্যান্যরা বলছে রিলেশনশিপসেন্টে Uh, uh, in, in, in his famous book, The Savage Mind, published in 1962, he discusses not just primitive thought, a category defined by previous anthropologists, but also uh, various forms of thought common to all human beings. Kinship, bondage, uh, especially the issue of incest taboo, on a society, incest taboo is not used. Incest means uh, sexual relationship. along with the, the, the sexual relationships operating uh, inside the family inside the blood relationship incest ko hoy to sei incest relationship er keo onek jodi tabu bole dhora hoy na to ei tar uni ekta aristocratic society ebong non aristocratic society uh, tribal culture er moddhe ei comparison to uni shobshomoy korte thaken ta bikkhato boi the elementary structures of kinship uh, এই এই ইনসেস ট্যাবু ফ্যামিলি এগুলো নিয়ে কাজের একটা বিরাট বড় ইনস্টেন্স আমি লেডি স্ট্রাউসের দুটো বিখ্যাত বই একটা স্ট্রাকচারাল অ্যান্থ্রোপোলজি এবং অবশ্যই এলিমেন্টারি স্ট্রাকচার অফ কিংশিপ স্যাভেজ মাইন্ড এগুলোর কথা বলেছি আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিয়ে স্ট্রাকচারাল অ্যান্থ্রোপোলজি দিকে শেষ করে নেক্সট জিনিসে যাব লেডি স্ট্রাউস বলতেন that there are some underlying common denominators inside the structures that link all human beings regardless of the differences among the surface phenomena of the cultures to which they belong now what are these common denominators he, he cited some very interesting examples for example trial by ordeal what is trial by ordeal uh, for example amader আর্মিতেও যেটা হয় অনেক সময় 
সেটা হচ্ছে একটা সোলজারকে নিজের ব্রেভারি প্রুফ করার জন্য জঙ্গলে গিয়ে একটা রাত্রি থাকে হয় জঙ্গলে গিয়ে থেকে দেখ যে কেমন লাগে সারভাইভ করতে পারে কি পারে না একটা ওয়াইল্ড লার্নেস সারভাইভ করতে হয় সো টু সারভাইভ অন ওয়ান্স ওন অন দা ওয়াইল্ড লার্নেস ফর আ স্পেসিফিক পিরিয়ড অফ টাইম উইদাউট দা প্রভিশন অফ দা ফুড ক্লোদিং এন্ড ওয়েপনস দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ দা ট্রায়াল বাই অডি আমরা মনে করব যে এটা শুধুমাত্র একটা দূরে থাকতে হবে বাবা মাকে ছেড়ে নিজের খাবার নিজেকে তৈরি করতে হবে নিজের বাসন নিজেকে মাঝতে হবে দিজ আর নট ট্রায়াল বাই অডিল অপারেটিং parole parole means individual realization of the system are lang ki lang hocche kana trial by ordeal ei je examination by the society eta shop society ti ache tumi ei examination ta ke kemon kore encounter korbe that's your individual choice and that is that is parole so both involve some sort of ritual ceremony being bathed by the members of the community upon one's return from the wilderness or blowing out candles and being toasted by the assembly friends we dissect the bikata boy critical theory today the page number 258 and a structural anthropology discuss question she can really teach do to society te ei celebration community te return a celebration different thi hoy kono jaygate eta goru ba mosque te hoy ar kono jaygate oi candle light ta ke nibiye diye hoy du jaygate ei gift kora hoy kono ekta jaygate Uh, it involves eating some sort of special food at the end of the ritual perhaps the heart of a powerful animal at a bath ke mere khelo or bird the cake and beer it depends on that specific culture je kemon kore celebrate kora hobe celebration er dhoron ta ki ashole structurally eki rokom bhabe celebration operate korche so that is structural anthropology finding certain similarities certain patterns certain underlying common denominators in that link all human beings regardless of the differences among the surface phenomena of the cultures to which they belong so mujhe mota moti structuralism je main jayga ta structural anthropology specifically jeta bojha gelo structuralism shobshomoy codify kore shobshomoy coded through diye shobshomoy structure through diye bojhar chesta kore je kemon bhabe puro jinish show operate korche আলাদা ভাবে তার মধ্যে কোনো ডিসরাপশন হলে স্ট্রাকচারালিজম তখনই ফলচার করতে আরম্ভ করে যদি এই এই প্যাটার্নগুলোর মধ্যে অনেকগুলো এক্সেপশন যদি চোখে পড়ে যেত তখন স্ট্রাকচারাল অ্যান্থ্রোপোলজি হয়তো সেগুলোকে এক্সেপশনের ফর্মে ট্রিট করত কিন্তু তখনই মানে এই সিস্টেমটা এসেন্সিয়ালি ফলচার করতে আরম্ভ করে সো ক্লট লেডি স্ট্রাউস সেন্স দ্যাট ইট ওনলি মেক সেন্স অ্যাজ পার্ট অফ আ লার্জার সিস্টেম উনি বলতেন যে লার্জার সিস্টেমের পার্ট হিসেবে প্রত্যেকটা বিভিন্ন আমাদের নেটওয়ার্ক অফ কালচারস আমাদের প্যাটার্নস অপারেট করে ইন নিউমারাস অ্যানালিস অফ মিথ লেভিস্টাউস অ্যাকচুয়ালি অ্যানালাইজ ভ্যারিয়াস মিথস অ্যান্ড হি কল দ্য স্মলেস্ট ইউনিট অফ দ্য মিথ অ্যাজ মাই থিংস ইন নিউমারাস অ্যানালিস অফ মিথ লেভিস্টাউস ট্রাই টু এক্সামিন দ্য আনকনশিয়াস ইউনিভার্সাল প্যাটার্নিং অফ দ্য হিউম্যান থট দ্য আনকনশিয়াস ইউনিভার্সাল প্যাটার্নিং অফ দ্য হিউম্যান থট and he claims it is only found in its uncontaminated form in the primitive society primitive society primitive culture it is only matter the uncontaminated pure je form ta shela paoa jay in western society it is buried under the layers of the cultural interference at the cultural interference at the various sophisticated layers er upore poreche je ekta college dormitory birthday party shonge essentially tumi return from the wilderness compare korte parbe na একজন বড় স্ট্রাকচারাল অ্যান্থ্রোপোলজিস্টি প্যাটার্ন গুলো দেখিয়ে দিতে পারে যে কোথায় 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 মিল গুলো রয়েছে সো ইন অর টু ডু সো ইউ মাস ব্রেক ডাউন মিটস ইন্টু কনস্টিটুয়েন্ট এলিমেন্টস 
and uncover the unconscious meaning found in the binary relationships. We have to uh, divide and break down these myths into its smallest meaningful units known as my keys. And Levi Strauss uh, uncovers the hidden structural core. By uncovering the hidden structural core, this will reveal the essential elements of the human thought. Okay. So uh, now moving on to uh, another famous structuralist thinker uh, is Rolla Barth. Though he began as a structuralist thinker, he ended up being a post-structuralist thinker. Uh, Rollabert from 1915 to 1980, a famous uh, French structuralist theorist, philosopher, critic, semiotician. Uh, but his ideas, uh, his diversity, his range of fields uh, uh, is actually astonishing. He wrote on the fashion system, he wrote on mythology, he wrote on photography, he wrote on painting, uh, 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 he wrote on camera, camera lucida. He wrote on uh, almost innumerable things uh, of, of this art and uh, he is absolutely an astonishing thinker and uh, he is a kind of author who studies and tries to explain the value of the science system and uh, its impact upon the future modern society and media on teaching etc. So uh, this is the famous text of Rolla Barth, S by Z or S slash Z. It's a collection of essay, uh, which is generally regarded as structuralist in nature. Uh, S by Z published in 1970. It's uh, Rolla Burt's structural analysis of the famous source story by of Honoré de Balzac, known as Sarazine. Burt methodically moves through the text of the story, denoting where and how different codes of meaning actually function and his study made a major impact on the literary criticism. But how? Uh, he actually uh, divided the entire text into 570 lexemes or small units. And then he uh, devised or invented the five codes. I will tell what are the five codes and apply these five codes uh, into the analysis of this story, his analysis of the story. So, Buzdev Ashtar Geta, Shadal Chaje, structure list of Morabudi Adhran codification of belief kore. Kichu na hao tara code diye, structure diye, actor literary text ke pora chishta kore. Jokhuni shera tara porte pare na, aba porte parbe na, shayi back thot aba failure tike kintu post-structuralism e jon no. So, the birth of the post-structuralism actually correlates to the failure of the structuralism uh, in decoding a text and a particular text ke jokhuni proper way to codify korte structuralism parini shei failure theke post structuralism e jon so let us now uh, have a brief look into the storyline the plot construction of the short story called sarazine and bart was tremendously fascinated by this short story by honoré de balzac the short story was published around 1830 uh, uh, in the uh, beginning of the uh, 19th century and it's a beautiful short story by uh, Honoré de Balzac, the French author. Bert analyzed this short story, Sarazine, uh, in his S by Z. Actually, the title S by Z refers to the clash between S, that is Sarazine, the male protagonist of the work, and the Z of Zambinella, uh, who is a castrato. Uh, 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 with whom Sarazin falls in love. So uh, he or she is a castrator, he, basically uh, a male uh, being transformed into a female or we can call uh, transgender. So Sarazin is an artist who functioning under the assumption that all beauty is essentially feminine. Sarazin thought that uh, beauty is essentially feminine in nature and fell in love with a, a, a famous, uh, uh, with a female beauty. He thought that it's a female beauty, but it trans, turns out to be a transgender. And uh, he uh, regards Zaminella as the epitome of the beauty, and therefore as the paradigm of the femininity. 
and sarazin sculpt the image of the female la zaminela accordingly represents the complete woman sarazin a jun handsome french man will fall in love with a transgender with a castrato karon she thik moto tar complete chehra dekhte pacche na he will eventually fall in love with the castrato and will build up a sculpture a sculpture to him ये स्कल्पचर मध्य समस्त Sarazin's moment of castration. She mohurte Sarazin er je beautifully sculpted image of the female beauty. She ta completely she particular mohurte at the ambivalence, ba ambiguity ba prosnyer mukhe porbe. Je she je ta create koreche tar je sculpted figure, tar je sculpted beauty, tar je originator, ba tar je progenitor. She ta ki she ta asole female beauty na. She ta to asole मुखेटिफुल Multivalent text that he analyzed for us in Dolaba. So Sarazin's sculpted image of the female La Zambinella. Uh, this is a masterpiece, according to Sarazin. However, is highly problematic, given its original starting point as a male body. I mean, it's a male body that is a female body that construct for the structure, and it's refashioning into a female one through the psychological projections and artistic expertise from man. जो वर्ड्स वर्ड लिरिकल बैलेट से प्रीफेस बोलो चलो ना दैट पोइट्री इज अ फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इट्स अ काइंड ऑफ इमोशन रिकलेक्टेड इन फ्रैंक्विलिटी अभी बारी मो अभी 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 डेफोडिल के फ्लैश देखे लाम पहाड़े बोल दे बारी के फील लाम फिर डेफोडिल के देख लाम मोनोस्टोक्टुटे एवं देखे अभी पाता � फंडामेंटलेशन Honorary Dal said, "Short story, da, at a essentially post-modern short story because there is a destabilization of the meaning. This destabilization caused by Zambinella's anatomy, which is perceived by Sarazin as masterpiece. So, in Zambinella, therefore, lies Sarazin's own potential for castration. His castration as an artist, she is an art object to create. Go check. She is a jee bhebe create. Go check. She is bhebe da. Hey, but." प्रथित कर दिए गए ट्रांसफरमेशन सैरजी इन टू Zambinella, a transformational beauty. Ah, uh, because Z dish wrote a transformational beauty. Part of Balzac, that's the question. Part of Nolan Bond, that's the question. 
কিন্তু বার্ট এই বিউটিফুল টেক্সটটাকে নিয়ে পরে যেটা করেছেন সেটা হচ্ছে ডিভাইস ভেরিয়াস ফর্মস অফ কোডস হি ইনভেন্টেড দিস ফাইভ ফর্মস অফ কোডস ওয়ান ইজ নোন অ্যাজ দ্য প্রোয়ারিটি কোড প্রোয়ারিটি কোড ইজ দ্য ইজ দ্য কোড অফ দ্য অ্যাকশনস যে অ্যাকশন গোটা নভেলটা জুড়ে ঘটছে কিউমুলেটিভ অ্যাকশনস কনস্টিটিউট দ্য এন্টায়ার প্লট কোনো একটা প্লটের মধ্যে যে সমস্ত অ্যাকশনস হয় তাকে বার্ট বলেছেন একটা যে কোনো ভালো থ্রিলার এর মধ্যে এই হারমিনিউটিক কোড but the code of any kind of last of the operate code he also talked about commutative or semi code semi code is the accumulation of the connotations semis sequential thought cultural referential code cultural or referential code all the codes that is known as a uh, uh, cultural designation a particular context a french culture uh, sarazin in falling in love with zaminela এই পুরোটাই এই কালচারাল বা রেফারেন্সিয়াল কোডের মধ্যে পড়ছে ফাইনালি সিম্বলিক কোড বাইনারি অপোজিশন অফ থিমস এক্ষেত্রে মেল বিউটি ফিমেল বিউটি অ্যান্ডি ভ্যালেন্স এগুলো প্রত্যেকটাই সিম্বলিক কোডের মধ্যে পড়ছে সো বার্ট ডিফাইন্ড হিজ থিওরি অফ দ্য ফাইভ কোডস ইন হিজ এ স্ল্যাশ জেড অ্যান্ড হোয়াট আর দিস ফাইভ কোডস প্রোয়ারিটি কোড হারমিনিটিক কোড কনোরেটিভ অর সেমিক কোড কালচারাল অর রেফারেন্সিয়াল কোড and see more okay so now uh, finally moving into the limitations of structuralism what are the limitations of structuralism uh, essentially structuralism broke with the conventional literary criticism in many ways because uh, it was very radical because uh, it tries to uh, propound a very new theory that uh, language constitutes our own reality amader ei prithibite amader as such nije reality bole kichu nei language reality construct korche but there are certain limitations of structuralism what are the first that uh, what political conditions determine this kind of foregrounding of language এই আনসারটা কিন্তু শাশুর ক্লগ লেভিস্ট্রাউস এমনকি রলাবার্ট পরে রলাবার্ট দিয়েছেন আগে রলাবার্ট দ্য ফার্স্ট ফেজ অফ রলাবার্ট ডাইনি ওয়াজ দ্য স্ট্রাকচারালিস্ট ভিউ অফ দ্য লিটারারি টেক্সট অ্যাজ আ ক্লোজড সিস্টেম রিয়েলি মাচ ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য নিউ ক্রিটিক্যাল ট্রিটমেন্ট নিউ ক্রিটিক্যাল ট্রিটমেন্ট পরবর্তীকালে আমরা নিউ ক্রিটিসিজম বে দেখব ইন দ্য 1940s 1950s আই এ রিচার্ডস এন্ড আদার্স তারা টেক্সটকে এসেনশিয়ালি একটা অটোটেলিক ক্লোজ সিস্টেম হিসেবে দেখার চেষ্টা করেছেন এখানে কালচারাল সোশ্যাল কোনো ধরনের প্যারাডাইমকে বাদ দিয়ে একটা লিটারারি টেক্সটের ইন্টারপ্রিটেশন টু মাই পসিবল ক্লাসের মধ্যে গিয়ে আই রিচার্ডস একটা কবিতা দিয়ে দিতেন একটা হ্যান্ডস আউট হ্যান্ড আউট তার মধ্যে জন ডানের কবিতা থাকতো ফর এক্সাম্পল উইদাউট দ্য নেম অফ জন ডান উইদাউট দ্য নেম অফ দ্য অথার অ্যান্ড উইদাউট দ্য নেম অফ দ্য টাইটেল দ্য গুড মর না দিয়ে ছাত্রদেরকে বলতেন টু ইন্টারপ্রিট দ্য টেক্সট এর ফলে ন্যাচারালি ওই মাল্টিপ্লিসিটি ইন্টারপ্রিটেশন আসতো without knowing the exact background socio political or cultural background of the text student rush to interpret korto kintu shei je isolated interpretation tar theke ki structuralism kono different kichu koreche and what had happened to the concept of literature as a social practice a form of production which was not necessarily exhausted by the product itself so structuralism could dissect that product but it refused to inquire into the material conditions of its making since this might mean surrendering to the myth of an origin jehetu structuralism kono myth of origin naturally kono diachronic thought kono evolutionary historical thought e jete chai ni ekta word jemon kono evolutionized hoy bibortan jante chai ni jante ke shei mohurte shei particular moment of history te ekta particular text ke ami kemon bhabe dekhbo এর ফলে তার মোড অফ প্রোডাকশন হয়তো স্ট্রাকচারালিজম ঠিক মতো করে কোনোদিন অ্যানালাইজ করার চেষ্টা করেনি স্ট্রাকচারালিজমের প্রভাব চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে ইউনাইটেড স্টেটসে ছড়িয়েছে প্রাগে ছড়িয়েছে 
Copenhagen is going to across the whole world. Leonard Bloomfield, Chris Harris, Noam Chomsky, uh, Trubet Skoy, Jacobson, Gleason uh, Lamb, Copenhagen, James Lev, uh, Pike, Halliday, and a Protegi Bolong probably influenced children, Sasur and Tara. So Sasur, Bolagatabare, Agdorone, structuralist philosophy create for him, Jetta post structuralism, John Mogichi. Kintu, Shada, on a three radical different to Chilakarun among post structuralism at John Mogichi, a structuralism at J. Limitation State. I mean, Jedinista Bole, I'm a structuralism lecture, Sheshkorbo, among Sheshkore, birth of the post structuralism at Jabo, Shadach key among Jinish, Jetta, structuralist, Unano, literary. And an analytical tool that can differentiate for you. Can you know why structuralism is very important? Because in the pre 1920s, before 1920, before Sasur, we generally visualize a literary text, spelling to Hulushan, as a literary work, just as merely a literary work as a closed system. Act a particular literary text, ke, we will interpret according to the tools available to us on that particular period of time. Shakespeare ke, 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 text ke, analyze ke liye, Shakespeare ki bhebe shirin. What Shakespeare thought himself of about that particular text, it is a bad Kintu, after the structuralism, post 1960s, structuralism, it a cold law. A literary work ke transform kolo into a text. Text is not a closed system. Text is a linguistic construct. Text is a tissue of various linguistic systems and hence it is open ended medium. Language is a tissue of quotations. Rolabad Borchil and Death of the Author. Among air folly, it is a author subjectivity. The date of the author is the corollary of the birth of the reader. There is an open ended medium, and hence it, 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 it gives rise to the various multiplicity of the interpretations. Hermeneutics is the study academic discipline of interpretation, study of interpretations. Uh, the name etymologically originated from the Greek god Hermes. Hermeneutic Hermes is the messenger god. Structuralism is a multiplicity of meaning and Anything can be treated as a text. Not a literary work, a timetable, relevant timetable is also a text. So, a text John Mojilo structuralism, a text among multiplicity of interpretation, which is structuralism, robust part. So, we have discussed the entire structuralism of the Sasur's work, the difference between lang and parole, the difference between uh, signifier and signified. We have discussed about Jacobson. We have discussed about the two axes, paradigmatic axis and syntagmatic axis. And we have also discussed about the impact of structuralism that it transformed a literary work into a text and gave birth to the field of hermeneutics. Thank you. In my next lecture, I'll discuss about post-structuralism and how post-structuralism radically differ from structuralism and how it changed the entire literary discourse, the entire discourse of literary theory. Thank you.